হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা বিন্যাস সম্পর্কিত আমাদের বিশেষ গাণিতিক সমস্যার চতুর্থ টাইপের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব এখন আমাদের অনেক এ ধরনের যে গাণিতিক সমস্যা থাকে যে আমাকে বলা হচ্ছে যে সাতটি মুক্তা দ্বারা কত উপায়ে মালা গঠন সম্ভব এখানে আসলে কি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কিন্তু যে কাজটি করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে বৃত্তাকার বিন্যাস এটি বৃত্তাকার বিন্যাসের সমস্যা আমরা জানি বৃত্তাকার বিন্যাসের ক্ষেত্রে যদি এনটি উপাদান থাকে তাহলে সবগুলো নিয়ে বৃত্তাকার বিন্যাস হবে আমার এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে আমার বৃত্তাকার বিন্যাসের সূত্র তো আমাকে বলা হচ্ছে সাতটি মুক্ত দ্বারা কত উপায় মালা গাঁথা সম্ভব আমরা যা আমরা যদি আমাদের এই সূত্র ব্যবহার করি তাহলে পাব যে যেহেতু সাতটি মুক্ত রয়েছে তাহলে সেভেন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল টি উপায়ে মালা গাঁথা সম্ভব টি উপায় উপায়ে মালা গাঁথা সম্ভব মালা গাঁথা সম্ভব কিন্তু খেয়াল করো এখানে অঙ্কটির উত্তর করে দেওয়া আছে এবং এখানে আমরা একটা কাজ করেছি সেখানে সেটা হচ্ছে এখানে হাফ দ্বারা গুণ করেছি এখানে যে মালা গাঁথার উপায়ে আমরা কেন হাফ দ্বারা গুণ করেছি একটু একটু চিন্তা করতে চিন্তা করতে পারো কি না দেখো তো আমি একটু বলবো প্রয়োজনে তোমরা ভিডিও পজ করে একটা চিন্তা করার চেষ্টা করো যে মালা গাঁথার উপায়ের ক্ষেত্রে আমরা বৃত্তাকার বিন্যাসের সূত্র ঠিকই ব্যবহার করলাম কিন্তু এখানে আমরা হাফ দিয়ে আবার গুণ করে দিলাম এর কারণ কি যারা হয়তো বুঝে গেছো যে এখানে আমরা হাফ দিয়ে কেন গুণ করেছি অভিনন্দন তাদের যারা বুঝেনি চলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আসলে আমরা যখন বৃত্তাকার বিন্যাস করি তখন আমরা যখন মনে করো একটা মালা নিয়ে আমরা বৃত্তাকার বিন্যাস করছি এবং সাতটা এগুলো হচ্ছে মালার এক একটা পুঁতি ধরে নিচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সো এটা নিয়ে এই সাতটা মুক্তা নিয়ে আমরা মালাটা যখন গঠন করলাম আমার আঁকা হয়তো সঠিক হয়নি আসলে মুক্তগুলো প্রত্যেকটা একই একই আকৃতি ধরে নেই বা ভিন্ন ভিন্ন রঙেরও ধরে নিতে পারি অসুবিধা নেই সো এই যে মুক্তার মালাটা গঠন করলাম আমি এই মুক্তার মালাটা গঠন করার সময় মনে করো এই মুক্তার মালাটিকে আমি যদি উল্টে দিই তুমি বোঝার সুবিধার্থে একটা মুক্তার মালার কথা চিন্তা করো সে মালাটা হাতে নাও মালাটা কিভাবে গঠন করা হয়েছে দেখো এবং প্রয়োজনে সেটাকে যদি উল্টেও দাও তাহলে দেখবে যে আসলে বিন্যাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি কারণ মালাটির প্রত্যেকটি উপাদানের গঠন এরকম কি বলা যাবে এরকম প্রতিসম যে এই জিনিসটা আসলে উল্টে দিলেও মালার বিন্যাসের কোনো পার্থক্য হয় না সুতরাং এখানে মালাটি আমরা যখন উল্টে দিব তখন আসলে একই বিন্যাস পাওয়া যাবে অর্থাৎ আমার যতগুলো বিন্যাস আমরা এখানে যখন হিসাব করি সেভেন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ততগুলো যতগুলো হয় আসলে উল্টে দিলেও যতগুলো থাকার কথা ছিল তাও কিন্তু এই সেভেন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়ালের ভিতরে হিসাব করা হয় কিন্তু আমরা দেখছি মালার ক্ষেত্রে যখন যেহেতু মালাটা উল্টে দিলেও খুব একটা পার্থক্য হয় না কারণ প্রত্যেকটা প্রতি একই রকমভাবে গোল আছে তাই আমরা একে হাফ দ্বারা গুণ করে দিই অর্থাৎ ওই যে অর্ধেক বিন্যাস যেখানে উল্টে দেওয়ার কারণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রকম বিন্যাস পেয়েছিলাম সেটা আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু যখন আমরা গোল টেবিলের ম্যাথ করি তখন কিন্তু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়ালি রেখে দিই তখন কিন্তু আমরা আগের উদাহরণে যে দেখেছি সেখানে হাফ দ্বারা গুণ করিনি কেন করিনি কারণ এক গোল টেবিল ভর্তি মানুষকে তুমি যদি উল্টে দাও টেবিল সহ তাহলে কিন্তু আর একই জিনিস বোঝানো হবে না মালার ক্ষেত্রে যেটা সম্ভব ছিল সেটা কিন্তু গোল টেবিলের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি তাই এখানে হাফ দ্বারা গুণ করা হয়েছে এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এখন এই জিনিসটি একদম বিস্তারিত করে তোমাদের সামনে আমি লিখে দিয়েছি সেটা হচ্ছে সাতটি মুক্ত দ্বারা কত উপায় মালা গাঁথা সম্ভব মালা গাঁথার উপায় আমরা বলেছি হাফ ইন্টু সেভেন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে হাফ দ্বারা গুণ করা হয়েছে আর সেভেন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল কীভাবে এসেছে বৃত্তাকার বিন্যাসের এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সূত্রটি থেকে এখন অর্ধেক দ্বারা বা হাফ দ্বারা দুই দ্বারা ভাগ করার কারণ হয়েছে মালাটিকে উল্টে দিলেও বিন্যাস একই থাকবে কিন্তু গোল টেবিলের ক্ষেত্রে তা হবে না তাই মালা গাঁথার অঙ্কে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়ালকে দুই দ্বারা ভাগ করে দিতে হয় আমরা এর কারণটাও ব্যাখ্যা করেছি তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সাতটি মুক্ত দ্বারা তিনশো ষাট উপায়ে মালা গাঁথা সম্ভব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে চলো এর পরবর্তী গাণিতিক সমস্যায় আমরা চলে যাই